。我娘呢？在里面。少奶奶，还是你最好。所有人都走了，就你回来了。我去看看娘。娘，夫人，夫人，娘，我刚刚才知道，这是怎么了？冤了，冤了！老爷是怎么死的？说是在牢里暴病而亡。老爷身子一向健壮，怎么会突然得病呢？那那老爷的后事怎么说呀？都办完了，这么快？二爷说，老爷死的不明不白，不依铺张，就悄悄办。春心儿，赵奶奶，你能不能回来吗？家里的这些丫鬟、小厮，有良心的都偷偷跑了；没良心的，把家里能卷的都卷走，也跑了。就吴平屋里这几个一直守着。少奶奶。我们一直等着你回来呢，少奶奶，你不走了吧？我，老爷从前说的都是气话，你就别走了吧，啊？可是我，你看看现在家里人都乱成什么样了，你看夫人都病成这个样子，需要一个人坐镇。夫人，杨志冠。特来辞行，这不没良心的。老爷在的时候没少挣钱，老爷不在了，一个二个都来辞职，带我去吧。李二，算了，他也是九死一生。我去问问杨管家，少奶奶，你要走啊？按理说，老总家不在了，我更应该留下来坚守。但是，我今年五十了，遭此大难，我实在是心灰意冷。只想回乡，过两天清静的日子。还望少奶奶见谅。杨管家，我走的时候这一切都还好好的，怎么这突然就变成了这样？到底发生了什么？少奶奶，你还记得水月生吗？就是那个。死在东院药材库房的沈家大少爷。沈月生死后啊，我和老爷在库房里发现了一袋血结，却是染色的松香甲帽。当时钦差大臣马上就要来到，老爷命我赶紧把这袋假血结藏起来。谁知道，这袋假血结后来却成了老爷弄虚作假的铁证。那这袋假血结是从哪儿来的？不知道。我和老爷猜测呀，也许是沈月生准备栽赃东院，但是沈月生又死得蹊跷，此事啊，后来就没有结果。这一袋假血结就能定罪？还有胡志存的证词。和胡家有什么关系？当时啊，为了熬制金疮膏药，老爷啊特地从古月药材行进了一批血结
，而这袋假血解啊，就装在古月药材行的袋子里啊。那就是胡家作假呀。但是胡志存却血口喷人，说是老爷指使他用松香替代血结的。老爷指使的，这怎么可能？是啊，我从十六岁就进中院，从学徒干起，我敢拿性命保证，坑蒙拐骗、营私舞弊这些事儿，老爷是一件都没做过。杨管家，你们应该给老爷作证啊。少奶奶，就算是这样，我也没说过亏心话。可是佟掌柜的，老爷从来都没亏待过他，可他也帮着胡志存作证。哎，少奶奶，少奶奶。你要去哪儿？击鼓鸣冤，是你。名副周营，加盟祈冤，请赵大人主持公道。你可知道，击鼓鸣冤之后要吃二十沙威棍才能受礼？知道。那还敢擅自击鼓？名副宁可挨打，也要上报冤情。你可想好了，这二十沙威棍下去，寻常汉子都经受不起。如果不能为吴家东院洗冤。名副心中之痛，远超二十杀威棒。你说的可是吴家东院的军需案？是。吴未闻弄虚作假，谋取暴利，已是铁证如山。吴未闻生前将诚信看得比什么都重。当初东院讨论订单，我提议用效果稍弱的杜鹃花叶子代替血解，都被他臭骂一顿。他怎么还会用毫无止血效果的松香代替血解？可吴卫文本人已经签字画押，那一定是屈打成招。吴卫文指使杨之焕隐匿证据，又当如何解释？当时情非得已，才作此权宜之计。胡志存也曾亲自供认，吴卫文亲自指使他用松香替换了血解，作何解释？胡志存，那是存心陷害。仁寿堂的佟掌柜也曾供认，是吴卫文指使胡志存以假充真，那是刑讯逼供。放肆！赵大人，你去看看杨管家的手就知道了。周英，我告诉你，吴卫文就算不死，等待他的也是极刑。现在只是罚没部分家产，吴家东院所有人等都被释放，已经是最轻的处罚。你还想作甚？难道你想要正式被流放，想要吴氏家族的人受牵连，想要吴家东院连家宅都不保？周莹，本官看在你曾经亲自赈灾的份上，不追究你擅自击鼓，但军需案已经了结。如若你再轻举妄动，下次定不轻饶。哦，赵大人，哎，我还没说完呢，放开我！赵大人，赵大人，放开我，放开我！你们，王世军，跟我来。去哪儿啊，王世军？哎，你这干嘛呀？你没事吧？没事啊，你以后不要再这样冲动，行不行啊？哎，你把我拉来这儿干嘛呀？有人让我把这样东西交给你。什么呀？
，是一堂大业，是老爷让我交给你的。老爷，老爷不是死了吗？那天把你撵走之后，老爷找到了我，把这个大印交给我，并叮嘱，在军需案彻底了结之后，如果他还活着，就把大印还给他；如果他不在了，就把大印交给你。老爷还让我去大少爷的墓那儿等你。说你一定会去那。高林那小院也是老爷安排的。这一个月以来，你和四叔的一切用度，也都是老爷让我置办。记得马上给我滚！滚！一刻都不要留！滚！老爷撵我走，其实是做给外人看的。我想应该是的。他预见到了这个案子，可能凶险无比，所以将我赶出东院。万一株连九族，至少我可以被排除在外。他对我这么无情。其实是在保护我。他要保护的，不只是你，还有谁？还有你肚子里的孩子。什么？我有孩子了？吴平，我们有孩子了。